প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কাছে অথবা দূরে যে যেখানে বসে আমাদের আজকের ক্লাসটি করছো তোমাদের প্রত্যেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির প্রভাষক সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঢাকা মাস্টার ট্রেনার সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন কৌশল বন্ধুরা আমরা প্রথম পর্বে কারক সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম অর্থাৎ কোনো একটি বাক্যে ক্রিয়াপদের সাথে ওই বাক্যের নাম পদের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটার নাম হচ্ছে কারক আর দ্বিতীয় পর্বে আমরা চিনেছিলাম বিভক্তি অর্থাৎ কারক নির্ণয় করে দেয় যে চিহ্নগুলো তাদেরকে বলে বিভক্তি আমরা সাতটি বিভক্তি পেয়েছিলাম আজকের ক্লাসে আমরা কর্তৃকারক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি তাহলে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার কর্তৃকারক কাকে বলে দেখো যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ বাক্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকেই বলে কর্তা আর এই কর্তার সাথে ওই বাক্যের ক্রিয়াপদের সম্পর্কে নামি কর্তৃকারক বা কর্তাকারক ক্রিয়াকে কে বা কারা দিয়ে প্রশ্ন করলে সাধারণত কর্তা চেনা যায় তাহলে আমরা কি জানলাম বন্ধুরা কোনো একটি বাক্যে যে কাজ করে অর্থাৎ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকেই বলে কর্তা আর ওই কর্তা বা সাবজেক্টের সাথে ভার্বের বা ক্রিয়ার সম্পর্কে তার নামটাই হলো কর্তৃকারক ঠিক আছে আমরা কর্তা যদি চিনতে পারি তাহলে কর্তৃকারক চিনে ফেলব দেখি মেয়েরা ফুল তোলে কাজটা কি তোলে মানে কাজটা হচ্ছে তোলা তোলার কাজ কে করছে মেয়েরা এই যে তাহলে মেয়েরা কর্তা মানে কর্তৃকারক পাগলে কিনা বলে কাজটা কি বলা কে বলছে পাগলে কর্তা পাগল তাহলে হচ্ছে কর্তৃকারক ছাগলে কিনা খায় খাওয়ার কাজটা কে করছে ছাগল এই জন্য ছাগল কর্তা বা কর্তৃকারক তাহলে বন্ধুরা এইভাবে আমরা কর্তাকে চিনব যে বাক্যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করছে বা কাজ করছে সেই কর্তা আর ওই কর্তার সাথে ক্রিয়ার সম্পর্কটাই তাহলে কর্তৃকারক তবে এত সহজেই কিন্তু আসলে সবগুলো কর্তৃকারক নির্ণয় করা যাবে না কারণ অনেক ধরনের কর্তা আমাদের আছে এই জন্যে বন্ধুরা আমাদেরকে কর্তৃকারক বুঝতে হলে আগে কর্তা চিনতে হবে কর্তাকে চিনতে হবে তাহলে আমরা কর্তৃকারক বুঝব দেখো বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্তা চার প্রকার দেখলে আরও আছে কিন্তু এখন পেলাম বাক্যে ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য সোজা কথায় বললে কাজ করার স্টাইল বা ঢং অনুযায়ী কর্তা চার প্রকার এক মুখ্য কর্তা প্রযোজক কর্তা প্রযোজ্য কর্তা ব্যতিহার কর্তা চার ধরনের কর্তা কী অনুযায়ী কাজ করার স্টাইল অনুযায়ী অর্থাৎ সবাই কাজ করে সবাই কর্তা কিন্তু এক একজনের কাজ করার স্টাইলটা আলাদা বন্ধুরা এই যে চার ধরনের কর্তা পেলাম আমি এটাকে আমাদের বর্তমান সমাজের আমাদের লোকজনের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে একটু বোঝাতে চাই দেখো প্রথমে আছে মুখ্য কর্তা আমাদের সমাজে কিন্তু এরকম কিছু লোক আছেন যারা নিজের কাজ নিজে করেন সব সময় আপনা হাত জগন্নাথ তাদের কাছে সব সময় নিজের কাজ নিজে করেন তাহলে এদেরকে আমরা ধরতে পারি মুখ্য কর্তা এরপরে আছে প্রযোজক কর্তা সমাজে দেখো কিছু লোক আছেন না যারা জমিদারি স্টাইলে চলেন অর্থাৎ সব সময় কাজের লোক দিয়ে কাজ করান নিজেরা বসে থাকেন অন্যকে দিয়ে করান এই যে অভিজাত শ্রেণী এদেরকে আমরা মনে রাখব প্রযোজক কর্তা যে নিজে কাজ করবে না অন্যকে দিয়ে করাবে ঠিক আছে আবার তারপরে দেখো প্রযোজ্য কর্তা ওই যে গরিব যারা আছে অন্যের কাজ করে দেয় শ্রমজীবী মানুষ যারা ওই যে জমিদার শ্রেণী বা ধনিক শ্রেণী ওদের কাজ করে দিচ্ছে এরা হলো প্রযোজ্য কর্তা আর সবশেষে আছে ব্যতিহার অর্থাৎ এরা নিজের কাজ নিজেও করে না অন্যকে দিয়ে কাজ করায়ও না অন্যের কাজ করেও দেয় না কি করে সমবায়ে মিলে মিশে কাজ করে একত্রে একসাথে কাজ করে এরা হলো ব্যতিহার কর্তা তাহলে একটি প্রাথমিক আইডিয়া আমাদের হলো সরাসরি নিজের কাজ নিজে করলেই মুখ্য কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালেই প্রযোজক কর্তা অন্যের কাজ করে দিলেই প্রযোজ্য কর্তা আর সবাই মিলে মিশে একসাথে কোনো কাজ করলে ব্যতিহার কর্তা এবার এদেরকে আমরা ব্যাকরণের সংজ্ঞায়ন করছি এভাবে দেখো বাক্যে যে কর্তা নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে বা কাজ করে তাকেই বলে মুখ্য কর্তা ওই যে বললাম ডাইরেক্ট অ্যাকশান সরাসরি নিজের কাজ নিজেই করবে দেখো বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে খেয়েছে খাওয়ার কাজটা কে করেছে সরাসরি বুলবুলি এই জন্য বুলবুলি মুখ্য কর্তা বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাসে জিজ্ঞেস কে করে বাপে বাপ 
মুখ্য কর্তা মায়না সম্ভাষে সম্ভাষণ কে করে বা ডাকে কে মায়ে মুখ্য কর্তা তুমি আসবে আসার কাজটি কে করবে তুমি মুখ্য কর্তা ঘোড়ায় গাড়ি টানে টানার কাজটা কে করে ঘোড়ায় মুখ্য কর্তা এই যে যে কয়টি উদাহরণ বন্ধুরা দেখালাম সবগুলোই হচ্ছে মুখ্য কর্তা অর্থাৎ নিজে নিজে কাজ করছে তাহলে আমরা পেলাম এই একটি শ্রেণী কর্তার কর্তার একটি ধরন যে মুখ্য কর্তা তাহলে সবসময় নিজে নিজে কাজ করবে আর এরা সবগুলোই কিন্তু কর্তৃকারকের উদাহরণ কর্তা চিনেছি মানে কিন্তু আমার কর্তৃকারক হয়ে গেছে এবার যাচ্ছে আমাদের সেই জমিদার শ্রেণীর কর্তা অর্থাৎ প্রযোজক কর্তা দেখি মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে ওই যে বলছিলাম না অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে তখন ওই মূল কর্তাটি কে বলে প্রযোজক কর্তা অর্থাৎ এই শ্রেণীর কর্তা হলো অন্যকে দিয়ে সবসময় কাজ করিয়ে নেয় দেখো মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন কাজটা হলো দেখা দেখছে কে শিশু আর তাকে দেখাচ্ছেন মা এই যে মা প্রযোজক প্রডিউসার মা শিশুকে দেখাচ্ছেন এই জন্য মা কর্তা আর শিশু দেখছে শিশুও কর্তা ওটা একটু পরে যাব শিশু দেখছে সে কর্তা প্রযোজ্য আর তাকে দেখাচ্ছেন মা এই জন্য মা প্রযোজক একইভাবে রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায় খায় কে গরু কে খাওয়ায় রাখাল এই যে রাখাল প্রযোজক রাখালের প্রযোজনায় বা প্রডিউসিংয়ে গরু ঘাসটা খাচ্ছে এই জন্য গরু হলো প্রযোজ্য রাখাল হলো প্রযোজক একইভাবে শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন কাজটা হলো পড়া পড়ছে কে ছাত্ররা আর পড়াচ্ছেন কে শিক্ষক দুজনই কর্তা ছাত্রকে দিয়ে পড়ার কাজটা করিয়ে নিচ্ছেন শিক্ষক এই জন্য প্রযোজক ছাত্র পড়ছে পড়ার কাজটা করে দিচ্ছে এই জন্য সে প্রযোজ্য তাহলে বন্ধুরা এই যে জমিদার শ্রেণীর কর্তা আমাদের অর্থাৎ প্রযোজক কর্তা আমরা বুঝলাম যে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় ঠিক আছে এবার যাচ্ছি আমাদের তিন নম্বর কর্তা অর্থাৎ প্রযোজ্য কর্তা একটু আগে তো জানলামই আমরা আসলে যে অন্যের কাজটা করে দেবে দেখো মূল কর্তার করণীয় কাজ যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয় তাকেই বলে প্রযোজ্য কর্তা অর্থাৎ যে কর্তাগুলো অন্যের কাজটা করে দিচ্ছে এই যে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন একটু আগে বললাম দেখার কাজ করছে শিশু আর তাকে দেখাচ্ছেন মা মার প্রযোজনায় শিশু দেখছে এই জন্য শিশু প্রযোজ্য কর্তা সাপুড়ে সাপ খেলায় দেখো খেলছে সাপ তাকে খেলাচ্ছেন সাপুড়ে এই জন্য সাপ প্রযোজ্য খেলার কাজটি করছে আর তাকে দিয়ে খেলাচ্ছেন সাপুড়ে সাপুড়ে হলো প্রযোজক কাঁদালে তুমি মোরে দেখো বাক্যটি কিন্তু একটু অন্যরকম কাঁদালে তুমি মোরে আমি বলছি তুমি আমাকে কাঁদালে তাহলে আমি কাঁদলাম আমি প্রযোজ্য আর তুমি আমাকে কাঁদালে তুমি প্রযোজক এই যে কাঁদালে তুমি মোরে আমা আমি কেঁদেছি এই জন্য আমি প্রযোজ্য আর তুমি আমাকে কাঁদিয়েছ তুমি প্রযোজক শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন এই যে ছাত্র পড়ছে প্রযোজ্য আর শিক্ষক তাকে দিয়ে পড়াচ্ছেন পড়ার কাজটা করিয়ে নিচ্ছেন এই জন্য শিক্ষক প্রযোজক তাহলে বন্ধুরা এই যে শ্রমিক শ্রেণীর কর্তা আমাদের মনে রাখবো প্রযোজ্য অর্থাৎ যে অন্যের কাজটা করে দেবে ঠিক আছে তিন ধরনের কর্তা আমরা চিনলাম এবার যাচ্ছে আমাদের সেই সমবায়ী কর্তা অর্থাৎ ব্যতিহার কর্তা কোনো বাক্যে দুটো কর্তা একত্রে একই জাতীয় কাজ করলে তাকে বলে ব্যতিহার কর্তা দুজন কর্তা মিলে একই কাজ করবে একই ধরনের কাজ করবে দেখো রাজায় রাজায় লড়াই উরু খাগড়ার প্রাণান্ত দুই পক্ষের দুজন রাজা একটি কাজ করছে কাজটি হলো লড়াই রাজায় রাজায় লড়াই কর্তা কিন্তু একজন না দুজন কর্তা দুই প্রান্তে রাজা আরেক রাজা একটি কাজ করছে লড়াই এই জন্য এটা হয়ে গেল রাজা এই রাজারা হলেন ব্যতিহার কর্তা উরু খাগড়ার প্রাণান্ত উলু খাগড়া বলতে খড় জাতীয় কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে সাধারণ প্রজা যে রাজায় রাজায় লড়াই হয় যুদ্ধ হয় কিন্তু সাধারণ প্রজাদের জীবনটা বের হয়ে যাওয়ার অবস্থা প্রাণান্ত প্রাণ যায় যায় বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খায় দুজন কর্তা বাঘ আর মহিষ একটি কাজ করছে এক ঘাটে জল খাচ্ছে পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক হয় দুজন পণ্ডিত একটি কাজ করছে তর্ক করার কাজ তাহলে বন্ধুরা আমরা ব্যথিয়ার কর্তাটা চিনলাম খুব সহজ এটা যে দুজন কর্তা মিলে একটি কাজ করবে এটাই হলো ব্যথিয়ার কর্তা তাহলে দেখো খুব সহজে আমরা চার ধরনের কর্তা চিনে ফেললাম মুখ্য কর্তা যে নিজে নিজে কাজ করবে 
প্রযোজ্য কর্তা যে অন্যকে দিয়ে কাজ করাবে প্রযোজ্য কর্তা যে অন্যের কাজ করে দেবে এবং ব্যতিহার কর্তা যারা দুজনে মিলে একটি কাজ করবে বন্ধুরা কাজ করার ধরন বা স্টাইল অনুযায়ী কর্তার চার প্রকার আমরা পেলাম কর্তা কিন্তু আরও আছে এই যে দেখো বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা বাচ্য অনুযায়ী বলছে কর্তা আরও তিন প্রকার যেমন কর্মবাচ্যের কর্তা ভাববাচ্যের কর্তা এবং কর্ম করছে বাচ্যের কর্তা তাহলে প্রথমেই জানতে হবে না যে বাচ্চ কি আবার বাচ্চ কাকে বলে দেখো তো বাচ্চ বা ভয়েস হলো বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গি এক্সপ্রেসিভ মুড অফ এ সেন্টেন্স অর্থাৎ একটি বাক্যকে তুমি কত চেহারা প্রকাশ করতে পারো কত রূপে ওটাকে রূপান্তর করতে পারো সেটাই হলো একটি বাচ্চ ঠিক আছে ধরো এই তুমি তুমি যখন ইউনিফর্মে স্কুলে থাকো তুমি স্কুলের স্টুডেন্ট আবার তুমি যখন জার্সি পরে খেলার মাঠে থাকো তখন তুমি হয়ে যাও খেলোয়াড় তুমি যখন আবার ওই কোনো মঞ্চে গান গাও তুমি তখন হয়ে যাও শিল্পী ব্যক্তি কিন্তু ওই তুমি একজনই তাহলে একই ব্যক্তি অর্থাৎ একই বাক্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চেহারা পাচ্ছে রূপ পাচ্ছে ওই রূপগুলোই হলো এক একটি বাচ্য ঠিক আছে সেই বাচ্য অনুযায়ী কর্তা আমরা পেলাম তিন ধরনের দেখো উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি আমরা জসীমুদ্দিন নকশি কাঁথার মাঠ লিখেছেন কবি জসীমুদ্দিন সরাসরি নকশি কাঁথার মাঠটা লিখেছেন এই জন্য এটা হয়ে গেল করছি বাচ্য কর্তা সরাসরি কাজ করেছে এই কথাটিকে আমরা একটু ঘুরিয়ে বলি জসীম উদ্দিন কর্তৃক নকশি কাঁথার মাঠ লিখিত হয়েছে দেখো তো অর্থ কিন্তু একই থাকলো ওই জসীম উদ্দিনই কর্তা ওই তিনি নকশি কাঁথার মাঠই লিখেছেন কিন্তু বাক্যের প্রকাশ ভঙ্গিটা বদলে গেছে চেহারাটা পাল্টে গেছে কারণ এখানে কর্ম জোর পেয়েছে অবজেক্ট কর্মটা জোর পেয়েছে এই জন্য এটা হয়ে গেছে কর্মবাচ্য দেখো বাক্যের চেহারা দেখো প্রথম বাক্য ছিল জসীম উদ্দিন নকশি কাঁথার মাঠ লিখেছেন কর্তা সরাসরি কাজ করেছে করছি বাচ্য জসীম উদ্দিন কর্তৃক নকশি কাঁথার মাঠ লিখিত হয়েছে হয়ে গেল কর্মবাচ্য আবার দেখো তুমি কখন এলে সরাসরি কাউকে জিজ্ঞেস করছো তুমি কখন এলে হয়ে গেল করছি বাচ্য কর্তা সরাসরি কাজ করছে আবার তোমার কখন আসা হলো ক্রিয়াতে জোর দিয়ে কথা বললাম তোমার কখন আসা হলো এই যেটা হয়ে গেল ভাব বাচ্য ক্রিয়া জোর পেল আবার দেখো কলমটা লেখে ভালো কলম কি নিজে নিজে লিখতে পারে কেউ না কেউ তো লেখে কলম দ্বারা লেখে কিন্তু এখানে এমনভাবে বলছে যে কলমটাই লিখছে এই যে কর্ম হয়ে গেছে কর্তা এটা কর্ম করছি বাচ্চের কর্তা তাহলে এই যে একই বাক্যকে আমরা বিভিন্ন চেহারায় প্রকাশ করছি ওই চেহারা বা রূপগুলোই হলো এক একটি বাচ্য আর বাচ্য অনুযায়ী আমাদের কর্তা কয় প্রকার তিন প্রকার পেলাম প্রথমেই তাহলে যাচ্ছি কর্মবাচ্যের কর্তা যে বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয় তাকেই বলে কর্মবাচ্যের কর্তা এ ধরনের কর্তার সাথে সাধারণত দ্বারা দিয়ে কর্তৃক ইত্যাদি থাকে খুব সিম্পল জিনিস কিন্তু বন্ধুরা কর্মবাচ্যের কর্তা মানে বাক্যে কর্ম জোর পাবে অবজেক্ট তার সাথে ক্রিয়ার সম্পর্কটাই প্রাধান্য পাবে হয়ে যাবে কর্মবাচ্য চিনব কিভাবে সাধারণত কর্তার সাথে দ্বারা দিয়ে কর্তৃক থাকবে দেখো ফের দৌসি কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে এটাকে যদি আমি ডাইরেক্ট বলতাম কর্তৃবাচ্যে বলতাম কি বলতাম ফের দৌসি শাহনামা রচনা করেছেন সেই কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বললাম ফের দৌসি কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে এই যে এই ফের দৌসি হলো আমার কর্ম কর্তৃ কর্মবাচ্যের কর্তা ফের দৌসি হলো কর্মবাচ্যের কর্তা আবার পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে এটাকে যদি আমি ডাইরেক্ট বলতাম অর্থাৎ কর্তৃ বাচ্চে বলতাম তাহলে বলতাম পুলিশ চোর ধরেছে এই কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে বলেছি পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে কর্ম জোর পেয়েছে হয়ে গেছে কর্মবাচ্য এখানে পুলিশ হলো কর্মবাচ্যের কর্তা ওই যে ওদের সাথে দ্বারা আছে একইভাবে বিজ্ঞান সকলের দ্বারা আদৃত হন ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমরা কর্মবাচ্যের কর্তা চিনলাম যে বাচ্চে অর্থাৎ যে বাক্যে তোমার কর্মটা প্রাধান্য পায় সেটাই কর্মবাচ্য আর ওই বাক্যের কর্তাই হলো কর্ম করছি বাচ্যের কর্তা কর্মবাচ্যের কর্তা এবার যাচ্ছে আমরা ভাব বাচ্যের কর্তা দেখো যে বাক্যে কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়ার অর্থই প্রাধান্য পায় সেই বাক্যের কর্তাকেই বলে ভাব বাচ্যের কর্তা কন্ডিশনগুলো খেয়াল করো বাক্যে অবজেক্ট থাকবে না কর্ম থাকবে না প্রাধান্য কার ক্রিয়ার 
ক্রিয়া জোর পাবে বাক্যে কর্ম থাকবে না ক্রিয়াই প্রাধান্য পাবে হয়ে যাবে ভাববাচ্যের কর্তা দেখো আমার যাওয়া হবে না আমার যাওয়া হবে না জোর পেল যাওয়া এটাকে যদি আমরা ডাইরেক্ট বলতাম মানে কর্তৃ বাচ্চে তাহলে কি বলতাম আমি যাব না আমি যাব না এই কথাটিকে আমি ভাবে বললাম আমার যাওয়া হবে না এই যে এটা ভাববাচ্য হয়ে গেল এই আমার হয়ে গেল ভাববাচ্যের কর্তা একইভাবে তোমাকে আসতে হবে জোর দিলাম আসা কাজে তোমাকে আসতে হবে এটাকে যদি আমি সরাসরি বলতাম তুমি আসবে ঠিক আছে এটাকে ক্রিয়া জোর দিয়ে বলেছে হয়ে গেছে ভাববাচ্য এবং তোমাকে হলো ভাববাচ্যের কর্তা একইভাবে তোমাকেই ঢাকা যেতে হবে তোমাকেই ঢাকা যেতে হবে যাওয়া ক্রিয়াতে জোর দিয়েছি হয়ে গেছে ভাববাচ্য তাহলে আমরা ভাববাচ্যের কর্তা জানলাম যে আসলে বাক্যে কর্ম থাকবে না ক্রিয়াই জোর পাবে ওই বাক্যের কর্তাই হলো ভাববাচ্যের কর্তা এবার আমরা যাচ্ছি তিন নাম্বার কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা নামটা একটু ভালো করে খেয়াল করবে কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা মানে আসলে ছিল সে কর্ম বা অবজেক্ট সুযোগ পেয়ে কর্তা নাই এই সুযোগে সে কর্মটা কর্তা হয়ে গেছে এই জন্য এর নাম কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা দেখো যে বাক্যে কর্তা থাকে না সাবজেক্ট নাই এবং কর্তার অনুপস্থিতিতে কর্মপদই কর্তা হয়ে যায় বা কর্তৃস্থানীয় হয় বাক্যের সাবজেক্ট নাই সেই সুযোগে অবজেক্ট বা কর্ম সাবজেক্ট হয়ে গেছে কর্তা হয়ে গেছে তাহলে ওই কর্তার নাম কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা দেখো বাঁশি বাজে বাঁশি কি আপনা আপনি বাঁচতে পারে কেউ না কেউ বাজায় কিন্তু সেই কর্তা এখানে নেই অ্যাবসেন্ট কর্তার অনুপস্থিতিতে বাঁশি কর্ম সে হয়ে গেছে কর্তা এই হলো কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা বন্ধুরা খুবই সাবধান এই কর্তাগুলো চেনার ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভুল হয় এই কর্তাগুলো আমরা চিনতে পারি না কারণ এরা তো আসলে কর্ম সুযোগ পেয়ে আজকে হয়ে গেছে কি কর্তা ছিল কর্ম হয়ে গেছে কর্তা এই জন্যে আমরা কনফিউজড হয়ে যাই যে ও কি এখানে কর্ম না কর্তা তাহলে তোমরা এইটুক জেনে রাখো যদি কোনো বাক্যে দেখো যে কর্তা নেই তার অ্যাবসেন্সে কর্মটাই কর্তা হয়ে গেছে তাহলে ওই কর্তার নাম কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা আরও উদাহরণ দেখো কলমটা লেখে ভালো এই যে কলম কর্তা হয়ে গেছে এখানে জল পড়ে পাতা নড়ে এগুলো কিন্তু আসলে কর্ম কিন্তু এই বাক্যের প্যাটার্নে বাক্যের গঠনে তারা কর্তা হয়ে গেছে এই জন্য এদের নাম কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা তাহলে বন্ধুরা আজকের আলোচনা আমরা কিন্তু সাত ধরনের কর্তা পেলাম কাজ করার স্টাইল অনুযায়ী চার ধরনের কর্তা এবং বাচ্য বা ভাব প্রকাশ অনুযায়ী বাক্যের প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী আরও তিন প্রকার এই হলো আমাদের সাত ধরনের কর্তা তো এই সাত ধরনের কর্তাকে যদি আমরা চিনতে পারি তাহলে আমার কর্তৃকারক চেনা হয়ে যাবে খুবই সহজ তুমি কর্তা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছ তো কর্তৃকারক হয়ে গেছে ঠিক আছে এবার দেখি আমরা কর্তৃকারকের বিভিন্ন বিভক্তির উদাহরণ বন্ধুরা তোমরা জানো যে সংস্কৃত নিয়মে কর্তৃকারকে কেবল প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি যুক্ত হয় আমরা এর আগের ক্লাসে বলেছি যে কর্তৃকারকে শুধু শূন্য বিভক্তি হয় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে কর্তৃকারকে যে কোনো বিভক্তি হতে পারে প্রমাণ দেখো প্রথমা বা শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দিচ্ছি বন্যেরা বনে সুন্দর এখানে কিন্তু ক্রিয়া অনুপস্থিত কিন্তু ধরে নিতে হবে বন্যেরা হয় বনে সুন্দর ঠিক আছে তাহলে সুন্দর কি হয়েছে বন্যেরা এই যে হর কাজটা করেছে বন্যেরা ঠিক আছে এর সাথে কোনো বিভক্তি নাই রা আছে সাতটি বিভক্তির কোনোটি না এই জন্য এটা শূন্য হয়ে গেল জল পড়ে এই যে জল পড়ার কাজটা করছে জল কিন্তু এখানে তার সাথে কোনো বিভক্তি নেই হয়ে গেল শূন্য বিভক্তি ঠিক আছে দ্বিতীয় বা কের এ বিভক্তি দেখো বসিরকে যেতে হবে তাহলে যাওয়ার কাজটা কে করবে বসির বসির কর্তা তার সাথে আছে কে এই যে কর্তৃকারকে দ্বিতীয় আমাকে পড়তে হবে কাজটা কি পড়া কে পড়বে আমি পড়ব আমি কর্তা তাহলে এই যে আমির সাথে কে বিভক্তি আছে মানে দ্বিতীয়া কর্তৃকারকে হয়ে গেল দ্বিতীয়া বিভক্তিগুলো কিন্তু এইভাবে চিনবে আগে ক্রিয়া খুঁজে বের করবে খুঁজে বের করে ক্রিয়াকে প্রশ্ন করবে যে কাজটা কে করছে কারা করছে যদি খুঁজে উত্তর পাও তাহলে সেটা কর্তা আর ওই কর্তার সাথে দেখবে কি বিভক্তি আছে ঠিক আছে আরও উদাহরণ দেখছি তৃতীয় বিভক্তি দ্বারা দিয়ে করছে উদাহরণ দেখো নজরুল কর্তৃক অগ্নিমিনা রচিত হয়েছে 
কাজটা কি রচনা করা কে রচনা করেছেন নজরুল কর্তা তার সাথে কি বিভক্তি কর্তৃক তৃতীয় বিভক্তি আমার দ্বারা এ কাজ হবে না সাধন ক্রিয়া কি সাধন করা কে সাধন করবে আমি এই যে এর সাথে দ্বারা আছে করছি কারোকে তৃতীয়া ষষ্ঠী বা রয়ের উদাহরণ দেখো আমার খাওয়া হলো না এই যে প্রশ্ন দেখো খাওয়া হলো না তো কে খেলো না আমি খেলাম না এই যে আমার এটা কর্তা এর সাথে ষষ্ঠী বিভক্তি আছে র আমার মহাশয়ের আশা ভালো হয় নাই এই যে আশা ভালো হয় নাই কে এসেছেন মহাশয় উনি কর্তা এই যে তার সাথে র বা এর আছে এটা হলো ষষ্ঠী বিভক্তি তাহলে এই যে আরেকটি উদাহরণ আমরা দেখাচ্ছি সপ্তমী বা অয়েতের উদাহরণ গায়ে মানে না আপনি মোড়ল এই যে কাজটা হলো মানে না মানে না কারা মানে না গায়ে মানে গ্রামবাসী তারাই কর্তা না মানার কাজ করছে গ্রামবাসী কর্তা তার সাথে আছে এ বা সপ্তমী গরুতে দুধ দেয় কাজটা কি দেওয়া দেওয়ার কাজটি কে করে গরু এই জন্য গরু কর্তা তার সাথে বিভক্তি কি সপ্তমী তাহলে এইভাবে আমরা কিন্তু বন্ধুরা যে কোনো বাক্য পেলে আগে ক্রিয়া খুঁজে বের করব ক্রিয়া খুঁজে বের করে তাকে প্রশ্ন করব যে কাজটি কে করছে কারা করছে যদি উত্তর পাই তাহলে হলো কর্তা আর ওই কর্তার সাথে ক্রিয়ার সম্পর্কটাই করছি কারক এবং কারক নির্ণয়ের পরে দেখব কর্তার সাথে কোন বিভক্তিটি আছে তাহলে আমরা করছি কারক নির্ণয় করতে পারবো প্রিয় বন্ধুরা ধৈর্য ধরে এতক্ষণ এই ক্লাসটি করার জন্য তোমাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ ও আরেকটি ব্যাপার ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত যে সমস্ত শিক্ষার্থী বন্ধু আছো তোমাদের বাংলা প্রথম এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ব্যাপারে যে কোনো ভিডিও লেকচার পাওয়ার জন্য তোমরা ঢু মারতে পারো হুমাস টিউটোরিয়ালে আর নতুন বন্ধু যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করতে পারো এই ইউটিউব চ্যানেলটি আর কোনো ধরনের জিজ্ঞাসা থাকলে ইমেল করতে পারো হুমায়ন কবির এস জে এস অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কমে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো ধন্যবাদ